A la puerta de entrada aquí, como ven chicos, la organización es tremenda, aquí te pasan un eh, boletín donde está todo, bueno, te escanean el código de barra y el de entrada, ¿no? Después hay un, un stand de souvenir, de un itinerario también, si la gente quiere. Y bueno, voluntarios de jóvenes del, de la Fuerza bueno, aquí hay gente de toda Europa, hay buses y buses llegan de toda Europa. Bueno, ahí se pueden, ahí se pueden ver estacionarios, ¿no? Los Typhoon. También estos aviones. No sé qué país serán estos aún, los verdes estos, pero son de Croacia. Eso está claro. Ya dentro del recinto ya. Habrá un kilómetro más o menos de donde dejé, donde está el camping, tuve suerte, un camping súper, súper eh, cerca. ¿No? Ahí está... Ahí la pregunta. Which Air Force is that one? Ah. Do you know one? Spanish one. Spanish one. All right. Red Arrow, ahí. No, eso es un país árabe. Creo, no sé, bueno, ya lo veremos ya cuando vuelan. Ahí están los mecánicos con, con los Red Arrows. Están moviendo uno. Todavía no entramos, ¿no? estamos, o sea, ya estamos dentro, pero estamos caminando hacia, hacia la losa de, digamos, de la área central de la base. ¿no? Esto, bueno, llegan aquí, después se transportan, se transportan ¿no? por, el, por esta parte de la pista. Ahí vemos otro aquí. Bueno, lo puedo hasta tocar, ¿eh? Bueno, ahí está lo, toda la logística de, de los retados que nos trae. Ahí va a salir un... Este, Avión, han anunciado un avión, no sé cuál será. Bueno, aquí ya estamos en el sector de los helicópteros. Ya podemos ver aquí ya. Creo que este es. es, es, es. El Berlín El Escuadrón 860 la Fuerza Aérea Holandesa. Bueno, aquí no se puede preguntar mucho, pero... Sacar una foto con el casco y todo. Bueno, un NH90NF. Muy bonito el ¿No? Ahí tiene la insignia, ¿vale? ¿No? Topic.
ahí este, el sistema de batería de Cosmic. Bueno, la sonda, la sonda de, de combustible está ahí. No, se, se tiene todo el pico acá, la sonda de combustible. Bueno, tiene, tiene dos. ¿eh? Bueno, la cámara térmica y la cámara infrarroja por ahí al lado y la cámara del otro lado. Muy, muy bonito el helicóptero. Mira, aquí pillamos al mecánico arriba. Este sí que es, es un don helicóptero. Oh, wow, este sí que es un don helicóptero. Un Siroski. Un Siroski que cumple 50 años. No, ahí está el Siroski. De la luz pafe. What is your name? You are the mechanic here? No. Alright, no name, but uh, the, the mechanic? Alright. Um, can you tell me, like, how many years this helicopter was in service in uh, the path? How many years this helicopter is in service? 50 years in the... service 10 5 1875 okay and how many more years you think in that helicopter gonna be in service how many years more that helicopter is gonna be in service like uh, three more years and then go Or four more years and then go. The next generation is the Chino. The Chino, yeah, yeah, that's right. Really stay in the Air Force. All right. Okay, okay. Ah, oh, good. Hey, good to know. Now this guy on top, just take a picture and do something in the in, film the show only. Yeah, that's good. Okay. That's good. This is your first time here in the tattoo or yeah. first time? Yeah. Yeah, that's good. Thank you, thank you very much, my friend. Bueno, parece que el alemán no hablaba mucho inglés. Pero bueno. Él dijo que esta era la nueva generación. No, esa es la, la antigua generación. Y este viene siendo la nueva generación, ¿no? Las palas son bastante largas. Bastante largas. Bueno, ahí van los Red Arrows. Bueno, esto es lo que pasa cuando uno está viendo que está todo. la República Checa no, el helicóptero de la República Checa es un bueno, el nombre es un poco difícil, ¿no? pero es un 22 ¿ya? Eh, bueno, ahí están las especificaciones ¿no? ahí se puede ver el helicóptero ahí está el piloto esta es la Fuerza Aérea bueno, ahí está el de Irlanda, ¿no? el helicóptero irlandés lo habíamos repasado en el live ahí está y ahí está el otro ¿no? este es muy buscado ya que está participando en bueno, el conflicto creo
vamos a ver si nos vamos a subir, vamos en la cola. Rocket. Bueno, aquí donde están todos ubicados los, los reservistas. Hello. Hello. All this uh, club, especially that one. Uh, yeah. yeah. Okay. Wow. So, uh, so, a lot of 
Seguro que está dando vuelta y no está de, de Indra, no está de adorno ahí. Ese está trabajando, seguro. All the system, all that. la parte de la cabina principales
Ah, mira, españoles. Qué bueno. Sí, hola, bueno. ¿Qué están viendo el avión aquí o qué? Sí, sí, sí. sí. Sí, ¿no? La, la inmensidad de este avión. Estamos claro. No estamos acostumbrados a eso. <risa> Fíjate cómo va la gente. ¿En, ¿En cuál han venido vosotros? El, el transporte nuestro es un T-19. Un T-19, ¿no? Un T-19. Sí. Vale, vale. Ya lo iré a ver. Es cierto uno de la Patrulla Águila. Ah, de la Patrulla Águila, ¿no? Sí. Van, van a ser eh, show hemos y eso, salido, ¿no? Ahí han salido, ¿no? Hemos abierto el festival. Ah, hemos vale, vale, vale. La España y todo. Ah, vale, pues, pues lo, rep lo repetirán ah, hoy, hoy, ¿no? Mañana, 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 mañana otra vez. Ah, vale, ¿a qué hora? Mañana, por ahí, por la tarde. Tenemos por ahí el Time Table. No, por la tarde, bueno, sí. Pues lo he mirado antes y te puedes creer que no me acuerdo. Ah, vale. <risa> qué buena, tío. Si no pasa nada... Hay que encontrarse con un español es difícil, ¿eh? Si no pasa nada a las 5 ¿Eh? horas locales. Ah, vale, a las 5, a las 5 de la tarde. Bueno, muchas gracias, eh. Que lo pasáis bien. Los radio controles. Con el, el radar de Indra, el que está monitoreando, <risa> el que está monitoreando la Falkland, ahí está, ¿Eh? y este no está de adorno. Ahí le gustaría estar a, a Rocket. Pasa hasta por aquí, mira, pasa bien cerquita. Déjale. se ven los botes salvamento salvamento los sabios camiones también ahí con estas es las que está estas si no me equivoco son las que estaban a la venta tío Mira. estas de aquí Para en la página del DESA, ¿no? Ahí están los Land Rover Defenders, ¿no? Eh, bueno, estos son los primeros. Estos son los que se tiran en, en el helicóptero, ¿no? En el Chinook. Eh, bueno, aquí el Zodiac, ¿no? Lo he... Son el escuadrón, el escuadrón de inspección. Hay un Typhoon. Aquí parece que estuve el año pasado, ¿no? 
aquí está lo, lo que es eh, Sierra Nevada Corporation Seguimos con el recorrido. Seguimos con el recorrido. Ahí las comidas, ¿no? Las comidas del, del catering de... de las raciones militares. También se puede comprar y comer, ¿eh? Aquí el MBDA. Aquí tenemos un, las bombas Pitway. Las Speed Bay 4 ¿no? Speed Bay 4 Ahí está De caída libre O sea, son The Ryton Ripstone al Typhoon el Stop Shadow el que se envió a Ucrania <laughs> El Amram Asram Doscientas mil libras Tiene un rango de 25 kilómetros Y un match 3 Y aquí está el meteor. Al meteor le vamos a poner la bandera, la bandera de Chile. Para que quizás algún día esté, esté ahí. Con el meteor. Ahí la bandera chilena.
can uh, say to us uh, about the uh, and low because it's a very famous around the world right now and in South America especially Chile the army uh, is interesting in this one for the because uh, the army operate the Leopa 2A4 so we are very interested in uh, talking with the UK government about this uh, weapon what you can say about this how is operating and um, how um, can be uh, um, what's the the world uh, can yeah utilize and carry how oh, is uh, uh, how is the way. No. The weight of it is it's about 13 kilos. You carry this on your back, so horizontally, you cylinder rifle, right. you cylinder rifle, you get it. Right. So if you've got a patrol and a mission, the menu of us, you have one person that will carry this on the tachyere section, maybe. Okay. Okay. If you a specific mission, you'll know how many you need. Yeah. Um, when you were to fire it, you'd put your rifle down, and then you'd sit with this on your shoulder. Right. Um, and then this will fire up to 800 metres. 800 metres, all right. So it's the smaller version of a javelin that one could assimilate. Yeah, javelin have a more range and, a half and, a half and operate by three people for one person as well okay okay all right okay yeah that's how I get that one yeah okay and this one what is the more big difference with the javelin? Yeah, it's just the distance. The distance, just that. The, the javelin has a more computer system that works with it. It's locked onto a heat signature. Yeah. This uses your right side. Oh, you go back. And the computer yeah. inside it is like, like a laser guided sort of thing. Okay. You can put it on the target. And then right. You fire, you lock onto it. So you've got a fire forget that. And once it's out of two, you can run away. All oh, right. Okay. Yeah. Yeah. And also, I saw you know um, review about that. It can operate it inside the the buildings, inside the in the small rooms. All right. No. You can be inside a building firing out. Yeah. And it can be set to detonate 20 meters. If you're 20 meters from the tank. Okay. Yeah. So it's a so, shirt and then yeah. run away. But you wouldn't, you wouldn't shoot no, a tank inside of it, a building. So yeah. You know, you're looking at a hangar, that's a bit of a weird situation. Yeah. yeah. You run in the water, yeah. you see a tank, you run out, you fire it. Yeah, because I saw in that YouTube, you know, no, 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 it's in YouTube, it's on Twitter. It's a Ukrainian soldier in a car pop, you know, in the city. Um, yeah, have a one. And it's a T90, the Russian tank, in there, and shoot one of these inside for the window, you know, inside the building. Like it's, I think it was in the second floor. Yeah. Yeah. Can be in a building shooting out, but you wouldn't shoot anything within the building yourself. Ah, oh, right. Okay. You can be in a doorway shooting out, a window shooting out. Yeah. So you can still cover your hidden. But you still have to get close enough to make sure that it comes out. Oh, right, yeah, 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 yeah. Just blow. And, and, and the munition, you know, is blow on top, yeah? On top of the two types of attack. One will penetrate, so it's going direct stack. You'll go straight into it, and obviously it'll go through. Yeah, so that's how the top attack. So we'll put the javelin, the top attack goes up and down. Yeah, up and down, yeah. Overhead attack, where it'll go over the vehicle, and it'll get it above and drill a charge down. Down. Yeah. Oh, wow, amazing. Ah, amazing. That why this is. Uh, famous around the world, you know what I mean? Yeah. It's about 40,000 pounds. So yeah. There's a lot of, uh, say, computer systems, a lot of design so going into it because it needs to stop the tank. Yeah. It could be 1 million, 2 million pound tank. It could yeah. get half a meter worth of steel, of like armor. Yeah. So it needs to be closed and it needs to be shrunk. Yeah, exactly. Yeah. How, how much now is the price? Uh, right now, because before in the beginning, is I I hear it's about forty four thousand pounds for a unit. Twenty thousand. All oh, right, okay. Because now now it's more popular. You know what I mean? It's like everyone will say, "Oh, the LO, You know. Yeah. 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 The technical. The technical advice. Yeah. 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 All oh, right. Okay. What's your name? Josh, Christian. I coming from Chile. Chile? Yeah, from Chile. Yeah, because the Global Master.
Dobra, dwa. Bueno, vamos a ir a ver ahí el, el helicóptero. Está haciendo el show. Thank <laughs> you. 
Aquí, la carpa. Bueno, esperemos que amaine un poco porque se pegó una llovía, pero de aquella. salió otro avión así que vamos a ir a vamos a ir a fotografiar vamos a filmar gente refugiada de, de la lluvia los espotos tapando la cámara con plástico bueno ahí hay atracciones para los niños también Toda la gente refugiada ahí de la lluvia. Café. Now, it's time for a very rare item indeed on the Reactor 2023 flying. We have to have all of these 
para agua de umbrella
Uh, yeah. 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 Yeah.